ఐ యామ్ డాక్టర్ రంజన్ శెట్టి ఐ యామ్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ బెంగళూర్ ప్రైవ్ టు దిస్ ఐ వాస్ ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ఇన్ కేఎంసి మణిపాల్ ద లెఫ్ట్ ఎఫ్ట్రియల్ అపెండేజ్ క్లోజర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ డన్ యాజ్ అ ఆల్టర్నేటివ్ టు యాంటీకాగులైన్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొసీజర్ కుడ్ వేరీ వన్ ఇట్ కుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ ఆల్రెడీ బ్లడ్ ఆన్ యాంటీకాగులైన్ ఈదర్ ఫర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ బ్లడ్ ఆన్ వార్ఫైరిన్ ఆర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ బ్లడ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూవర్ డ్రగ్స్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్డ్ యాజ్ అ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ పీపుల్ హు హ్యావ్ హై టెండెన్సీ టు బ్లీడ్ this could include people with kidney disease people with liver disease people with different blood uh, disorder it's also very useful for people who are likely to fall very repeatedly people who have a ulcer in the stomach or people have esophageal varices in these people it could be recommended it could also be recommended in people who are on other antiplatelet you know people on aspirin just aspirin they may not bleed much but combination of aspirin and a strong drug like warfarin the tendency to bleed would be higher it's also recommended because af is common with renal failure patients who are on dialysis in them the blood thinners are very difficult because they have to undergo dialysis regularly this procedure will be a alternative to in such such patients this procedure can also be done if you see the western trials it has been done as a alternative to people who can take warfarin so as a alternative to warfarin or a newer drug this procedure can be done because the complication of the drug is every day as long as you take complication of procedure would be uh, it would, would be just once so it is advised that people on af who are on blood thinner for some reason if they, if they can't take the drug or if they are contraindicated to drug this procedure is a alternative to them